ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ റബേക്ക ദ ചേഞ്ച് മേക്കർ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ മീനിങ്ങും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോ മുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണേൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഈ സ്റ്റോറി ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക എന്നിട്ട് താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ താഴെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ചില സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പകുതി തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള സെയിം സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത് റെബേക്ക ആസ്ക്ഡ് ഹർ ടീച്ചർ റെബേക്ക അവളുടെ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യെസ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ദർ ഹാഡ് ബീൻ സോ ലിറ്റിൽ റെയിൻ ദാറ്റ് ഇയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം മഴ ഇത്രയും കുറഞ്ഞത് എന്നല്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രീസ് ആർ ബീങ് കട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് യൂസ് ഇഡ് ടു മേക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ട്രീസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ പ്രസിഡന്റ് ആസ്ക്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി മാൻ ടു പ്ലാൻ ട്രീസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദയർ ഹോംസ് അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ നാട്ടുകാരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു അവരുടെ എല്ലാം വീടിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് റബേക്ക ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ആസ് ലേൺ ആൻഡ് മേക്ക് എ ചേഞ്ച് പഠിക്കാനും അതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള റബേക്കക്ക് റബേക്കയോട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സീൻസ് ഓഫ് റബേക്കാസ് ഫാം റബേക്കയുടെ ഫാമിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ആ ചിത്രത്തിന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ദി ഡോട്ട് ആണ് അല്ലേ പരൾച്ചയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള റബേക്കയുടെ ഫാമിൻ്റെ രൂപമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ദിസ് ഈസ് റബേക്കാസ് ഫാം ഇത് റബേക്കയുടെ ഫാം ആണ് ദർ ആർ കാറ്റിൽ ഷീപ്പ് ഡെക്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻ ദി ഫാം അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കന്നുകാലികളുണ്ട് ചെമ്മരിയാടുകളുണ്ട് ഡക്കുകളുണ്ട് കോഴികളുണ്ട് ലാർജ് ബ്രൗൺ കൗസ് ആർ ഗേസിങ് ഇൻ ദി ഫാം വലിയ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള പശുക്കൾ ആ ഫാമിൽ ഇങ്ങനെ മേയുന്നുണ്ട് ദെൻ ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ട്രീ വിത്ത് റൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ മരം അവിടെയുണ്ട് എ ഹാപ്പി ബ്രൗൺ സ്ക്യൂരൽ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാൻഡ്സ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ക്യൂരൽ ഒരു അണ്ണാന് ആ മരത്തിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ദി ലവ്ലി റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആഡ് ബ്യൂട്ടി ടു ദ ഫാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആ ഫാമിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫാമിൽ കാണാനുള്ളത് ദൻ അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കാം അതെന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഡ്രോട്ട് ആണ് അല്ലേ വരൾച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള റബേക്കയുടെ ഫാമിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച ഒരു സീനാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല അല്ലേ കന്നുകാലികളില്ല മരത്തിൽ പഴങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല അല്ലേ പച്ചപ്പില്ല ആകെ കൂടെ ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ദൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് റബേക്കാസ് ഫാം ഇത് റബേക്കയുടെ ഫാം ആണെന്ന് എഴുതാം ദി കാറ്റിൽ ഷീപ്പ് ഡെക്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻ ദി ഫാം നോട്ട് ബി സീൻ എനി വേർ ദ ഓൾ ഡെഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രോട്ട് എന്താണ് അവിടെയുള്ള കന്നുകാലികൾ ചെമ്മരിയാടുകൾ അതുപോലെ ഡെക്കുകൾ ഹെന്നുകൾ അവയൊന്നും നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അവയെല്ലാം തന്നെ ആ വരൾച്ചയിൽ ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് ദ വേർഡ് നോ ഗ്രീനറി ദ ഫീൽസ് വേർഡ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ബ്രൗൺ ലൈക്ക് ഡെസേർട്ട് അവിടെ എന്താണ് പച്ചപ്പ് കാണാൻ തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ ആ ഫീൽഡ് ആ പ്രദേശം മുഴുവനും ആകെ ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ കാപ്പി കളറിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണ്ടിട്ട് മരുഭൂമി പോലെയാണ് ഉള്ളത് ദ ബിഗ് ട്രീ ഈസ് ഡ
റോഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വേസ്റ്റ് ഒന്നാകെ ഡമ്പ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ തള്ളുകയാണ് ദെൻ അടുത്ത ചിത്രം എന്താ കുറച്ച് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ സോ അതെങ്ങനെ എഴുതാം അതിന് നമ്മൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ക്ലാപ്പിംഗ് ദ ഹാൻഡ്സ് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൈ ഒട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ നൗ യു മേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് ഈസ് ഓഫ് ദം ഈസ് ആർ ഡൂയിങ് ഇവിടെ എന്താ ഇനി താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ് ഒരാൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദി മാൻ ഈസ് പെയിൻറ്റിങ് ദി വോൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ എന്തോ ഒരു തൈ നടുകയാണ് അല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് ദ ഗേൾ ഈസ് പേ പ്ലാന്റിങ് എ സാപ്ലിങ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു തൈ നടുന്നു ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ ദി ബോയ് ഈസ് ഡ്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇൻ വേസ്റ്റ് ബിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ബോയ് ഒരു ആൺകുട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് എറിയാണ് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ദി ഗേൾസ് ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ എന്താണ് പെൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ നേച്ചർ ക്ലബ് ഓഫ് റെബേക്ക സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ അനൗൺസ്മെന്റ് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് അസംബ്ലി റെബേക്കയുടെ സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു വിവരം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ പറയുന്നതിനായിട്ട് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നിങ്ങളോട് തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി നമുക്കിവിടെ ചേർത്ത് പറയാം ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ അവർ സ്കൂൾസ് നേച്ചർ ക്ലബ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്കൂള് സ്കൂളിലെ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ആർ പ്ലാൻ ടു കണ്ടക്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രം ടെൻ എ എം ടു വൺ പി എം അറ്റ് ടെമ്പിയ ഗേൾസ് അക്കാദമി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം നവംബർ ട്വൻറ്റിത്തിനാണ് ആ പ്രോഗ്രാം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് സമയം പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് ടെമ്പിയ ഗേൾസ് അക്കാദമിയിലെ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദ ചീഫ് ഓഫ് മസായ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ദി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ആരാം നമ്മുടെ മസായ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ചീഫ് ആണ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി ഫെസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസുമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റില് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എന്താ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് Pairs of words that have the same sound but different meanings are given in brackets. Choose the right word and complete the following sentences. If you have a bracket, you can use one sound in a bracket. If you have a sound, you can use the words in a bracket. If you have a bracket, you can use the words in a bracket. If you have a bracket, you can use the first one. ഇയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും എന്താണ് സൗണ്ട് സെയിം ആണ് പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസമാണ് അല്ലേ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷം എന്നാണ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെവി എന്നാണ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ അർത്ഥം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇത് സെൻറ്റൻസ് എന്താ ദിസ് ഡാഷ് വി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റെയിൻ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെയിം സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ വർഷം നമുക്ക് എന്താണ് മഴ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർഷം എന്ന് മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാ ഇയർ ആണ് അല്ലേ വൈ ഇ എ ആർ എന്ന ഇയർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ബോയ് സോ എ സ്മോൾ ഡാഷ് ഓൺ ദി ട്രീ ട്രങ്ക് ആ ബോയ് മരക്കൊമ്പിൽ എന്ത് കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ഹോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഹോളിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മു
country is entering a new stage in development rajyam development inde vikasanathinte pudhiya oru ghattathilekku praveshichu ennanu ivide varunathu so ivide bracket il thanna words edanu face ഫേസ് രണ്ട് ഫേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഏത് ഫേസ് എഴുതുക രണ്ടാമത് തന്നിട്ടില്ലേ പി എച്ച് എ എസ് ഇ എന്ന ഫേസാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മറ്റേ ഫേസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മുഖം എന്നാണ് അല്ലേ സോ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതരുത് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ദി എൽഡേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഡേഷ് എ ലെറ്റർ ടു ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കെനിയ എൽഡേഴ്സ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു കെനിയയിലെ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്ന രണ്ട് വേർഡ്സും റൈറ്റാണ് അതിൽ എഴുതുക എന്ന മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാ ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ടി ഇ ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ് മറ്റേ റൈറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലേ വലത് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ റൈറ്റാണ് ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് വൺ ദി ക്ലാസ് റൂം ഈസ് ഡേഷ് നൗ ഇവിടെ എന്താ ക്ലാസ് റൂം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് ശാന്തമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വയറ്റ് എന്ന് രണ്ട് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാ വരുന്നത് യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ ക്യു യു ഐ ഇ ടി ക്വയറ്റ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വയറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ക്യു യു ഐ ടി ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ തികച്ചും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഹിയർ ഈസ് റെബേക്കാസ് റുട്ടീൻ ഇവിടെ എന്താ റെബേക്കയുടെ റുട്ടീൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റുട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദിനചര്യകൾ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ സം ഓഫ് യുവർ റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളോട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതേണ്ട സം ഓഫ് യുവർ റുട്ടീൻസ് എന്നാൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുക സോ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റബേക്ക ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് റബേക്ക എന്ത് ചെയ്യും രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ഷി ബ്രഷസ് ഹെർ ടീത്ത് അവൾ പല്ല് തേക്കും ഷി ലേൺസ് ഹെർ ലെസൺസ് റെഗുലർലി അവൾ അവളുടെ പാഠങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും ദെൻ ഷി ഹെൽപ്സ് ഹെർ മദർ ഇൻ കുക്കിംഗ് അതുപോലെ അമ്മയെ കുക്കിംഗിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഷി ഗോസ് ടു ദ ഫാം ആൻഡ് ഫീഡ്സ് ദ അനിമൽസ് അതുപോലെ ഫാമിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള അനിമൽസിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റുട്ടീൻ വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഏളി ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കും ദൻ ഐ ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത് ആൻഡ് ഹാവ് ബാത്ത് അതുപോലെ ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കുളിക്കും ഐ റിവ്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി എടുത്തു നോക്കും ദെൻ ഐ ഗോ ടു ക്ലാസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അതുപോലെ എന്താ ക്ലാസ്സിന് പോകും പഠിക്കും ഐ കംപ്ലീറ്റ് മൈ ഹോം വർക്ക് ഓൺ ടൈം അതുപോലെ എൻ്റെ ഹോം വർക്കൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാറുണ്ട് ദെൻ ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ഐ ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ ഇൻ കിച്ചൺ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് സിസ്റ്റർ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞാൻ അമ്മയെ കിച്ചണിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചിലവാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ള റുട്ടീൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള റുട്ടീൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ഷർ വി ഫോം ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പ്ലേ എ വേർഡ് ഗെയിം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിയുക എന്നിട്ട് ഒരു വേർഡ് ഗെയിം കളിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ആർ ടീച്ചർ വിൽ ഗീവ് നെസ്സറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് ആക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഷി ഈസ് പ്ലേയിങ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ അവൾ കളിക്കുകയാണ് ദെൻ അതിനെ തന്നെ അടുത്ത ബോക്സിൽ ഈസ് ഷി പ്ലേയിങ് എന്നാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ ഈസ് എന്ന ഓക്സിലറി വെർബിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈസ് ഷി
ആർ എന്ന ഓക്സിലറി വേബിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ആർ ദേ വെറീഡ് എന്നായി അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ദെൻ ബി എന്താണ് ദി വേൾഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ടർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെ എഴുതാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓക്സിലറി വേബിനെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ ഇതിൽ ഓക്സിലറി വേബ് ഏതാണ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈസ് ആദ്യം എഴുതാം ഈസ് ദ വേൾഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ടർ ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സി ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദി എർത്ത് ഇതിലും അതുപോലെ ഓക്സിലറി ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് ഇറ്റ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ദി എർത്ത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദെൻ അടുത്തത് റെബേക്ക ഈസ് ഹാപ്പി ദെൻ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് റെബേക്ക ഹാപ്പി ദെൻ അടുത്തത് ദ ഹാവ് പ്ലാന്റഡ് സാപ്ലിങ്സ് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെബ് ഹാവ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാവ് ദ പ്ലാന്റഡ് സാപ്ലിങ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെബേക്ക ഹാസ് റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ടു ദി പ്രസിഡന്റ് റെബേക്ക പ്രസിഡന്റിന് ഒരു കത്ത് എഴുതി അല്ലേ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഹാസ് ആണ് ഓക്സിലറി വേബ് അപ്പോൾ ഹാസ് റെബേക്ക റിട്ടൺ എ ലെറ്റർ ടു ദി പ്രസിഡന്റ് എന്താ റെബേക്ക പ്രസിഡന്റിന് ഒരു കത്ത് എഴുതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അബൌട്ട് എ ഗേൾ ഹു സെറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ എ മിഷൻ ടു സേവ് ദി പ്ലാനറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഗ്രേറ്റ് ആസ് ഗ്രേറ്റ് മിഷൻ ടു സേവ് പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റയുടെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് സ്ഥലം എവിടെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ആണ് അല്ലേ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്ഥലം കൊടുക്കണം ദെൻ ബാക്കി എന്താണ് എ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് യങ് ഗേൾ വൺ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് മില്യൺ ആസ് ഷി ഹെൽഡ് എ പ്ലക്കാർഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്വീഡിഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഹിയർ ഓൺ മൺഡേ തിങ്കളാഴ്ച സ്വീഡിഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ജനഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റ തെൻബർഗ് വാസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ദ കോസ് ഓഫ് സേവിങ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഫ്രം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്രേറ്റ തെൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിനെ നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ കാര്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ അവിടെ എന്താണ് ഫ്ലക്കാർഡും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ അറ്റ് എ ടെൻഡർ ഏജ് ഷി വാസ് അൺഡെറ്റേർഡ് ടുക്ക് അപ്പ് ദ ക്യാമ്പയിൻ ആൻഡ് സെറ്റ് എലോൺ ടു പ്രൊമോട്ട് ദ കോഴ്സ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ഒരിക്കലും തളർന്നില്ല അല്ലേ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ആ പ്രൂവ്ഡ് ഹൗ ഷി കുഡ് മേക്ക് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ടു ദിസ് ക്യാമ്പയിൻ നോട്ടഡ് എ ലോക്കൽ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ദാറ്റ് ബീംഡ് ദ ഇവൻറ്റ് ലൈവ് ഗ്രേറ്റ് ആ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അവൾ തെളിയിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അവളെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവളുടെ ഈ ഒരു മിഷന് ഒരു ലോക്കൽ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ കാണുകയും അവരിത് ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ദി എക്കോ ക്ലബ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ പ്ലാന്റഡ് സാപ്ലിങ്സ് ഓൺ ദി സ്കൂൾ പ്രിമൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സാപ്ലിങ്സ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺ വേൾഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വേൾഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡേയുടെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എക്കോ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായിട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തായിട്ട് നിറയെ എന്ത് ചെയ്തു തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എറാലി വാസ് ഓൾസോ ഹെൽഡ് ടു മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ അവെയർ
ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് എസ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിച്ചു അപ്പോൾ ഹെഡിങ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ലെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ ഇനി ബാക്കി എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ഥലം കൊടുക്കാം എവിടെയാണ് ഇവിടെ പാലക്കാടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദി എക്കോ ക്ലബ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സെലിബ്രേറ്റഡ് വേൾഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡേ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എക്കോ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്താണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആഘോഷിച്ചു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ദ പ്ലാന്റഡ് സാപ്ലിങ്സ് ഓൺ ദി സ്കൂൾ പ്രിമൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സാപ്ലിങ്സ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഹോംസ് ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തെല്ലാം തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും അവർ ഒരുപാട് തൈകളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈകളും കൊടുത്തു എറാലി വാസ് ഓൾസോ ഹെൽഡ് ടു റൈസ് അവയർനെസ് ടു പീപ്പിൾ എബൌട്ട് ദ നീഡ് ടു കൺസേർവ് വാട്ടർ അതുപോലെ എന്താണ് ജല സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റാലിയും അവർ നടത്തി ദ പ്രോഗ്രാം വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ദ വാർഡ് മെമ്പർ ഹി ഗ്യാവ് ദം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വാർഡ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് എന്താണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മുകളിൽ തന്ന ആ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ പ്ലക് കാർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലക് കാർഡാണ് പ്രിപ്പയർ അനദർ വൺ എബൌട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ഇനി നിങ്ങളോട് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് വന സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലക് കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് പ്ലക് കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സ് നോക്കാനാ പറയുന്നത് റെബേക്ക ഹാഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ദ വാസ് എൻ ആപ്പിൾ ട്രീ ഇൻ ദി ഗാർഡൻ ഇതിൽ ചില വേർഡ്സൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണോ എ എന്നത് അതുപോലെ എൻ എന്നത് ദെൻ അതുപോലെ ദ എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് യൂസിങ് എ ആൻഡ് ഓർ ദ ഇനി താഴെയുള്ള പാസേജ് നിങ്ങളോട് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ ആ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന വവ്വൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ ദെൻ അതുപോലെ ഈ വവ്വൽ സൗണ്ട്സ് അല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കൺസനൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇവിടെ തന്നതിൽ നമുക്കറിയാം ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആപ്പിൾ എന്നത് എ എന്താണ് വവൽ സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ ആൻ യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ബ്യൂ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ എന്നതിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നതിൽ ബി എന്താ കോൺസെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ദ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ദ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് സൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദ സൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ദ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഹലോ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ആർ യു ഐ ആം ഡാഷ് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സൗണ്ട് അവിടെ വന്ന് വവ്വൽ സൗണ്ട് ആണ് എ ആണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമ്മൾ മുകളിലെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലേ സോ നമുക്കവിടെ എ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആൻ യൂസ് ചെയ്യാം എം ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ ഇൻ റബേക്കാസ് ഗാർഡൻ ഹവ് യു ഗോട്ട് എൻ എ ഫ്രെയിൻ ദിസ് ഇയർ ഞാൻ റബേക്കയുടെ ഫാമിലെ ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഒരു വർഷം മതി വരുവോളം മഴ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദെൻ
പീപ്പിൾ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ മരങ്ങളെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് റെയിൻ വി ഗിവ് യു മഴ നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് തരുന്നുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് എയർ തരുന്നുണ്ട് സോ ഡോൺ കട്ട് അസ് ഡൗൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യരുത് ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ഡാഷ് അംബ്രല്ല ടു പ്രൊട്ടക്ട് യു ഫ്രം ഡാഷ് ഹോട്ട്സ് ആണ് ദൻ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ അംബ്രല്ലയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും അംബ്രല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വവൽ സൗണ്ട് ആണ് യു ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻ യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ അതുപോലെ ഹോട്ട് സൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് ഒരു അംബ്രല്ല പോലെ ഒരു എന്താ കുട പോലെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇഫ് യു പ്ലാൻ മോർ സാപ്ലിങ്സ് ഐ ഷോൾ ഗിവ് യു ലോഡ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തൈകൾ നടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആപ്പിൾസ് തരാനായിട്ട് പറ്റും വെൻ വി പ്ലാൻ എ സാപ്ലിങ് എ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തൈ നടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്